un atángana para Cristo. Aquí tu hermano, tu pana, tu cuate, eh, tu amigo, el pastor y evangelista Hugo Sabinovich. Quería compartir unos minutitos, algo breve, por todas las eh, preguntas que ustedes me hacen, eh, que me piden oraciones en todas mis páginas y este momento del coronavirus y todo lo que sale en la prensa y muchas veces pues son necesarias las informaciones que nos brindan pero otras veces es escuchar lo mismo, lo mismo, lo mismo eh, lo que hace es que paraliza a nuestra gente hay mucha gente en un estado de nervios de tensión, de algo bien pero bien fuerte el otro día una de mis hermanas, Titi Angie estaba viendo los, todos los noticieros en español, eh, uno y otro, era la, el mismo programa, solamente diferentes anclas. Y yo le dije, Ángela, esto no te trae paz, esto le dije, eh, lo que hace que te pones más nerviosa. Toma, toma las decisiones correctas y haz, haz lo correcto. Eh, obviamente hay que lavarse las manos, no tocarse la cara, evitar estar en los sitios de que te dicen que no estés. Y, o sea, hacer, hacer y tomar las decisiones correctas, pero... Fuera de eso, estar prácticamente comiéndote las uñas tan nervioso y además hay también los retos de que mucha gente, eh, incluyendo este servidor, no estoy haciendo las producciones, cancelamos la de Panamá, se canceló lo de México, el show grande de, de Rey de Reyes, tenía otra prédica también que se ha cancelado eh, y eventos de, de lucha grande han sido suspendidos, ligas de béisbol, de eh, baloncesto, conciertos, todo. Eh, y en muchos sitios hay como toque de queda, un nerviosismo, la gente quiere comprar todo lo que hay en el supermercado. Eh, y ahí hay mucha gente muy, pero muy preocupada. Esto pasará. Usted tiene que cuidarse, obviamente, pero eh, esto pasará. En el nombre de Jesús, es lo que yo declaro, que el Dios que creó el universo, no va a permitir que un virus llamado coronavirus acabe con su pueblo y tú eres su pueblo y su pueblo está bendecido y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Eh, te voy a leer esto aquí. Eh, Deuteron Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Alabado sea su nombre. Bendecimos esta palabra, este rema de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Cuando Jesús, cuando Jehová te habla, escucha, obedece, da las gracias a Él. En medio de las tormentas, en medio de un virus como el coronavirus. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Dice, si oyeras atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Eh, dice este prescrito hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios y es lo que yo proclamo para tu vida aún con este coronavirus va a ser vencido Jesús ya venció y porque él venció en la cruz tú has vencido y yo declaro en el nombre de Jesús lo que dice su palabra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás, te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En vez de estar asustado en una esquina, atrévete a levantar tus manos y dice Señor Jesús, ayúdame, bendíceme Señor. Necesito que tú me ayudes emocionalmente, físicamente. Señor, han cerrado el restaurante o el lugar donde yo trabajo. Padre amado, ayúdame, súplame Padre. Tú que eres el Dios Padre que sacó a los hijos de Israel eh, de Egipto y los sacó sanos y prósperos. Señor, y tu palabra dice que tú no haces acepción de personas. Hazlo así conmigo y dale las gracias. Dale las gracias. Dice Señor Jesús, Padre, acaba, vence, derrota este coronavirus, Padre. Sana la tierra, Señor Jesús. Bendice a tu pueblo, a tu gente, Padre, a mis hermanos, a mis hermanas, en el nombre de Jesús. Yo sé que hay tanta y tanta y tanta y tanta publicidad sobre el coronavirus. Y en estos minutos yo solamente he venido a decirte, no temas, esfuérzate y sé valiente. Dale la gloria a Dios. Levanta tus manos y declara Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Tú eres mi Dios, 
Tú eres el Dios que lo imposible lo hace posible, Señor. Y tu nombre, Padre Jesús, tiene más poder que un coronavirus, Padre. Derrótalo, Padre. Para ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Si hubiese alguien enfermo en los que me están viendo y escuchando, yo declaro que nuestro Dios, Jesús, es Jehová Rafa, que significa tu Dios sanador. Si necesitas paz, Él es Jehová Shalom, tu príncipe de paz. No te rindas. Suspira profundo y clama. Clama a Jesús. Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Y tus oraciones llegarán al cielo y su gloria te cubrirá. Y yo declaro que el favor de Dios, el favor de Dios te bendecirá. Te bendecirá. Y todas esas bendiciones te alcanzarán. Te alcanzarán en el nombre de Jesús. No te rindas. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Dios de los milagros acaba con este virus llamado coronavirus. Que su corona de espinas, Padre Santo, que llevó por tus pecados y por los míos. Y que Él, al resucitar al tercer día, Padre amado, tú nos diste el poder. Padre, y en ese poder declaramos que tú eres el Dios que ha vencido. Y como tú has vencido, vencemos nosotros. Declaramos que hay un, un soplo de vida para esta tierra, Padre. Señor Jesús, sana esta tierra en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro bendición en tu nombre, Señor. Los saludo a todos, los bendigo y les recuerdo que lo mejor está por venir. Un atángana para Cristo.